வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு செட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோடய பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னோட புற்றுநோய் பற்றின பதிவுகளின் வரிசையில் நிறைய பேர் திசு பரிசோதனை அதாவது பயாப்சி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதற்கு விளக்கமாக இந்த பதிவு புற்றுநோயை கண்டறிய உதவும் பரிசோதனையான பயாப்சி பரிசோதனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக இந்த பரிசோதனை உடலில் புற்றுநோய் உள்ளதா இல்லையா என கண்டறியவும் புற்றுநோய் இருந்தால் அதன் வகை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுது முதலில் மருத்துவர்கள் நோய் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் இடத்தை எக்ஸ்ரே அல்லது ஸ்கேன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கட்டி உள்ள இடத்தில் அல்லது நோய் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் உடல் திசுவிற்கு அல்லது பாதிக்கப்பட்ட உள்ளுறுப்புக்கு ஓர் ஊசி குழலை செலுத்துகிறாங்க அங்குள்ள திசுவை அல்லது தேங்கி இருக்கும் நீரை உறிஞ்சி எடுத்து அதனை பயாப்சி பரிசோதனைக்கென உள்ள குப்பியில் பாதுகாப்பாக வைத்து ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஆய்வுக்கூடத்தில் இந்த பரிசோதனையை நோயியல் அதாவது பேத்தாலஜி படித்த மருத்துவர்கள் சோதனையை மேற்கொள்கிறாங்க ஆய்வகத்தில் குப்பியில் பாதுகாப்பாக உள்ள இந்த திசுவை பக்குவப்படுத்தி சில கண்ணாடி தகடுகளில் பரப்பி நுண்ணோக்கியில் பரிசோதித்து பின் பரிசோதனை முடிவை தெரிவிக்கிறாங்க பொதுவாக பரிசோதனை முடிவு வர நான்கு முதல் ஏழு நாட்கள் வரை ஆகலாம் உட்புற திசு மற்றும் வெளிப்புற திசுக்களை எடுப்பதற்கு பயாப்சி முறைகள் வேறுபடுது முதலாவதா போன் மேரோ பயாப்சி அதாவது மருத்துவர்களுக்கு இரத்த மாதிரியில் சந்தேகம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது இரத்த புற்றுநோயா அல்லது இரத்த சோகையா அல்லது கிருமி தாக்குதலான பரிசோதிக்க எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து பயாப்சி பரிசோதனைகள் செய்யப்படுது மேலும் எலும்புகளில் புற்றுநோய் பரவி இருக்குதான்னு கண்டுபிடிக்கவும் இந்த பயாப்சி உதவுது இரண்டாவதா என்டோஸ்கோபிக் பயாப்சி சிறுநீரகம் நுரையீரல் கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளிலிருந்து திசுவை எடுப்பதற்கு இது உதவுது உடலில் இயற்கையாகவே உள்ள துவாரங்கள் வழியாக உள்நோக்கி குழாயை செலுத்தி திசு மாதிரிகள் எடுக்கப்படுது மேலும் தோலின் அடிப்புறத்தில் திசு மாதிரியை எடுப்பதற்கு ஸ்கின் பயாப்சியும் தைராய்டு கட்டி மார்பக கட்டி நெறிக்கட்டி நீர்கட்டி போன்றவற்றை பரிசோதிக்க நீரில் பயாப்சியும் உதவுது அறுவை சிகிச்சையின் மூலமாகவும் சிறிய துண்டு திசுவை எடுத்து பரிசோதிக்க சர்ஜிக்கல் பயாப்சின்னு பரிசோதனைகள் முறைகள் மாறுபடுது தோலிலிருந்து திசுவை எடுப்பதற்கு எவ்விதமான முன் தயாரிப்பும் தேவையில்லை அவுட் பேஷண்ட் அதாவது வெளி நோயாளியாக இருந்து இந்த பரிசோதனையை செய்யலாம் ஆனால் கல்லீரல் சிறுநீரகம் நுரையீரல் குடல் எலும்பு புரோஸ்டேட் போன்று உடலின் உட்புற திசுவிலிருந்து பயாப்சி எடுப்பதற்கு இன்பேஷண்டாக இருந்து பரிசோதனை செய்ய வேண்டியிருக்கும் பயாப்சி புற்றுநோயை கண்டறிய உதவும் பரிசோதனைன்னு தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தாலும் வலி இல்லாத எளிய பரிசோதனை முறைகள் தான் இந்த திசு பரிசோதனை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மருத்துவ தகவல்கள் தமிழில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் அதை நான் பதிவிடுறேன் மேலும் இது மாதிரியான பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி